ட்ரையாங்கிள்ஸ் சிமிலரா இல்லையான்னு செக் பண்ண சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் எடுத்துக்கலாம் சிமிலர் அப்படின்னாலே பாருங்க என்ன பண்ணோன்னு ரெண்டு பொருளை கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ இங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கம்பேர் பண்ணணும் இந்த ட்ரையாங்கிளில் எப்படி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சாத்தியோ பாருங்க அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதுக்குள்ளக்கிற இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்போ அதையும் அதாவது சிஏ பிவையும் இஏடியும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போது எதில் புத்திசாலித்தனம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னா வி நோ வெரிவல் மூணு சிமிலாரிட்டி ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்துவோம் எஸ்ஏஎஸ் சிமிலாரிட்டி ட்ரிபிள் எஸ் சிமிலாரிட்டி ஏஏ சிமிலாரிட்டி எந்த சம்முக்கு எதை பயன்படுத்தணுங்கிறத டயக்ராம் பார்த்து நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் இப்போ ட்ரிபிள் எஸ் பயன்படுத்தணும்னா மூணு சைடுமே ஒரு ட்ரையாங்கிளில் தெரிஞ்சிருக்கணும் பாருங்க இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் சிஏ தெரியும் ஏபி தெரியும் பிசி இந்த சைடு தெரியாது அப்போ இங்கே ட்ரிபிள் எஸ் சாத்தியமே இல்லை ஏஏ சிமிலாரிட்டி பயன்படுத்தணும்னா ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையும் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னாலே ஏதாவது ஒரு ஏங்கிள் காமனா இருக்கு அப்ப அது போக இன்னொரு ஏங்கிள் கொடுத்துருக்கோணும் இங்க அவங்க பாருங்க அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாம் இந்த ஏங்கிள் காமன் நம்ம தீட்டான்னு கூட பேர் வச்சுக்கலாமே இதுல கூட தீட்டா வருது பெருசுக்குள்ளே தீட்டா வருது அப்போ ஒரு ஏங்கிள் தான் இருக்குது இன்னொரு ஏங்கிள் பத்தி பேசவே இல்லை அப்ப ஏஏவும் இங்க சாத்தியம் இல்லை அப்ப யாரு எஸ் ஏஎஸ் அதாவது ரெண்டு சைடுக்கு நடுவில் உட்காந்துருக்கிற ஏங்கிள் இப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுங்க இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இந்த லைனை மறந்து மறந்துடுங்க அப்போ இது பெரிய ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைடுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஏங்கிள் அதே மாதிரி இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுங்க ரெண்டு சைடுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஏங்கிள் அதே சமயம் இந்த ரெண்டு சைடு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே நம்ம நோக்கம் எஸ்ஏஎஸ் செக் பண்ணுறதா இருக்கணும் ஏன்னா மீதி ரெண்டும் வாய்ப்பு இல்லை அதுக்குண்டான இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது வேல்யூஸோ ஏங்கிளோ கொடுக்கல அதுதான் காரணம் இப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் நல்லா கவனிங்க எதை எடுக்க போறோம் இஏடி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் சிஏ சிஏபி பெரிய ட்ரையாங்கிளோட பேர் கவனிச்சிங்களா ஏன் நடுவில் வர மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருக்கிற பட்சத்தில் கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள் சீக்குவலாக இருக்கணும் அப்போது சின்ன ட்ரையாங்கிள்லையும் ஏங்கிறது தீட்டா அந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள்லையும் ஏங்கிறது தீட்டா அதனால தான் கரெக்டாக இடத்துல உட்கார வச்சோம் பாருங்க இஏடி அப்புறம் அதே இதில் ஓட்டி இருக்கிற சிஏபி ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏ என்ன ரீசன் காமன் அடுத்தது இதில் ஒட்டி எடுக்கிற சைடு என்னது இஏ பை ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டரா மாறிடுச்சா பை இங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டர் சிஏ ப்ரீவியஸ் வீடியோ பேசிக் வீடியோ பார்த்து இந்த சமக்குள்ள வாங்க யூ கெட் என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதனால தான் இப்போ பாருங்க இஏ பை சிஏ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டர் பை ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டர் இஏ எவ்வளோ டூ பை சிஏ சிஏங்கிறது அந்த கடைசிலேருந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் சிஏ இஸ் நத்திங் பட் சிஇ ப்ளஸ் இஏ அப்போ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் டூ த்ரீ அண்ட் ஆஃப்ங்கிறது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இம்ப்ராப்பராக மாற்றுவோம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் பை டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்டு செவன் பை டூ மேலே வந்தால் டூ பை செவன் டூ டூ சார் ஃபோர் பை ஏங்கிள் ஏ தானே காமன் அப்போ அந்த ஏங்கிள் ஏல ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது ஏடி பை ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏடி பை ஏபி ஏடி அங்க பாருங்க ஏடி த்ரீ பை ஏபி ஏபின்னா இந்த கடைசி இருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் ஏபி அப்படிங்கிறது ஏடி பிளஸ் டிபி அதாவது ஏபி அப்படிங்கிறது த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் என்னது எயிட் ஃபோர் பை செவனும் த்ரீ பை எயிட்டும் என்ன கிடையாது ஈக்குவல் கிடையாது அப்படின்னா இஏ by C A not equal to A D by A B. Suppose இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்திருந்தா இங்கே எஸ்ஏஎஸ் சிமிலாரிட்டி படி ஜம்முனு சிமிலர்னு சொல்லிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் என்ன கிடையாது ப்ரொப்போஷனல் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவலாக இருந்தா ப்ரொப்போஷனல் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் இல்லைன்னா நாட் ப்ரொப்போஷனல் அப்போ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் not proportional
அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் என்ன பேரு இஏடி இஸ் நாட் சிமிலர் டு சிமிலரே கிடையாது ட்ரையாங்கிள் சிஏபி செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்க இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற எல்லா ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் எத்தனை டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன்னா லீனியர் பேர் அப்படிங்குவாங்கோ அல்லது ஏங்கிளின ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது இப்போது இந்த ஆங்கிள் இருக்குது கூட இதையும் சேர்ந்து ஆட் பண்ணணும் இப்படி ஒரு பாதி செமி சர்க்கிள் வரைகிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கூட அந்த ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னென்னு தெரியாது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் அங்கே ஓனா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டென் எவ்வளோ செவன்டி டிகிரி செவன்டி டிகிரின்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ இங்கே செவன்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கோங்க இந்த ஆங்கிள் ஏதாச்சும் ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா இப்போ நம்ம எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம் அந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளும் அதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளையும் எடுக்கிறோம் இப்போ சின்ன ட்ரையாங்கிள் பாருங்க அப்போ அந்த பெருசு மறந்துருங்க சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற ஆங்கிள் சொல்லுங்க ஆல்ஃபா செவன்டி டிகிரி பி இது அன்னோன் அப்போ ஆல்ஃபா செவன்டி அன்னோன் அதே மாதிரி பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுங்க ஆல்ஃபா பாருங்க இதுதான் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஆல்ஃபா செவன்டி அன்னோன் தாராளமாக அப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போ ஏஏ சிமிலாரிட்டி படி அது சிமிலராக மாறப்போகுது எந்த மாற்றம் இல்லை ஏன்னா இதுலேயும் ஆல்ஃபா இருக்குது அதுலேயும் ஆல்ஃபா இருக்குது இதுலேயும் செவன்ட்டி இருக்குது அதுலேயும் செவன்ட்டி இருக்குது ஏஏ சிமிலாரிட்டி இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டு ஆங்கிள் தெரியுது மூணு சைட்ஸுமே தெரியாது அப்போ ட்ரிபிள் எஸ் பயன்படுத்த முடியாது இப்போ எஸ்ஏஎஸ் பயன்படுத்தோம்னா ஒரு ஆங்கிள் ஒட்டிட்டு இருக்கிற ரெண்டு சைடு வேணும் பாருங்கள் ஒரு ஆங்கிள் ஒரு சைடு தான் இருக்குது இன்னொரு சைடு இருக்குது அங்கே பாருங்கள் ஒரு ஆங்கிள் ஒரு சைடு இருக்குது இன்னொரு சைடு கிடையாது அப்போ எஸ்ஏஎஸ் முடியாது இங்கே ஒரே வழி இந்த சுச்சுவேஷனில் என்னது ஏஏ இன் ட்ரையாங்கிள் என்ன எடுக்க போகிறோம் சி கியூபி எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலான்னு சொல்ல வர்றேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் எடுக்கிறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுக்கணும் அது என்ன அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கவனிங்க இப்போ சிங்கிறது என்னது ஆல்ஃபா கியூங்கிறது செவன்டி பிங்கிறது அன்னோன் அப்போ சின்ன ட்ரையாங்கிள் எப்படி எடுத்தோம் ஆல்ஃபா செவன்டி அன்னோன் அப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா செவன்டி அன்னோன் எடுக்கணும் ஆல்ஃபாங்கிறது சி தான் ஏன்னா பெரிய ட்ரையாங்கிள் சி செவன்டிங்கிறது பி அன்னோனுங்கிறது ஏ புக்கில் இருக்கிற மாதிரியோ உங்கள் டீச்சர்ஸ் கொடுக்குற நோட்ஸ் மாதிரியோ நம்ம வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரியோ கைடில் இருக்கிற மாதிரியோ எனி மெட்டீரியல் இருக்கிற மாதிரியோ அதே மாதிரி படித்து அதே மாதிரி எழுதோன்னு நினச்சினா இந்த சாப்டர் உன்னை பயமூர்த்திகிட்டே இருக்கு நீ புரிஞ்சுட்டு எப்படி வேணால் இஷ்டத்துக்கு கான்செப்ட் படி போய்க்கோ கரெக்டாக ஒரே ஆன்சர் தான் வந்து நிற்கி தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் சாப்டர் ஆல்சோ இப்போது நான் சிக்யூபிக்கு வரலாம் இந்த மாதிரி பிக்யூசின்னு கூட எடுக்கலாம் அதை சும்மா எடுத்து காமிக்கிறேன் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூசி அப்போ இதுக்கு பேர் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் நீங்களே சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க பிக்யூசிங்கிறது என்னது அன்னோன் செவன்டி ஆல்ஃபா அதாவது அன்னோன் செவன்டி ஆல்ஃபா அதே மாதிரி அந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் ஏங்கிறது அன்னோன் ரெண்டாவது செவன்டி எடுக்கணும் செவன்டிங்கிறது பி மூணாவது ஆல்ஃபா சீனாலே அது ஆல்ஃபா உள்ளே வந்துடும் அப்போ இப்படி கூட கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செகண்ட் எடுக்கணுங்கிறத நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் சரி இப்போ இதை கவனிங்க ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி ஏன்னா ஆங்கிள் சிங்கிறது ஆல்ஃபா பாருங்க சி கியூபியில் சிங்கிறது ஆல்ஃபா சிபிஏல சிங்கிறது ஆல்ஃபா இந்த ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அப்போ ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி என்ன ரீசன் காமன் ரெண்டு காமன் இருக்குது இதுலேயும் இதுதான் அதுலேயும் இதுதான் அதுதான் காமன் எழுதிட்டோம் அப்புறம் ரெண்டாவது என்னது இங்கே பாருங்க கியூ அங்கே பி கியூங்கிறது எத்தனை டிகிரி செவன்டி டிகிரி அப்போ ஆங்கிள் கியூ ஈக்குவல் டு இங்கே பி தான் செவன்டி டிகிரி ஆங்கிள் பி ரீசன் ஈச் செவன்டி டிகிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிச்சு ஆகணும் இப்போ கியூ அப்படின்னா கியூவில் அந்த பக்கம் ஆங்கிள் இருக்குது இந்த பக்கம் ஆங்கிள் இருக்குது அப்போ நம்ம மூணு லெட்டரில் சொல்லிக்கலாம் ஒரு ஆங்கிள ஒரு லெட்டர்லேயும் சொல்லலாம் அல்லது அந்த ஒரு லெட்டர் எந்த ஆங்கிளோ அந்த லெட்டர் சொல்லி சொல்லலாம் அது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு வே இன்னொரு வே எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் 
அந்த ஆங்கிளுக்கு முன்ன பின் ஒரு லெட்டர் வர மாதிரி மொத்தம் மூணு லெட்டர்லையும் சொல்லலாம் இப்போ கியூ அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் பி கியூ சி அல்லது சி கியூ பி இல்லை சார் அங்கே பார்த்தோன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சிம்பிள் ஷார்ட்கட் இங்கே பார்த்துங்க எந்த ஆங்கிளும் அந்த ஆங்கிள் எழுதிக்கோங்க கியூவா எழுதியாச்சு மிச்ச லெட்டர் சிபி சிபி பிசி எப்படி வேணால் உட்கார வச்சுங்க வேலை முடிஞ்சது அதே மாதிரி பிஆ பி மிச்சம் சிஏ வேலை முடிஞ்சது அல்லது ஏசி எந்த ஆங்கிள் பற்றி பேசுமோ அதை நடுவில் உட்கார வச்சுருங்கோ அப்புறம் ட்ரையாங்கிளில் அந்த ஆங்கிள் தவிர மிச்சம் இருக்கிற லெட்டரை முன்னாலேயும் முதல்ல கடைசியாக உட்கார வச்சுங்க எப்படி வேணால் இடம் மாதிரி கரெக்டு பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி ஏன்னா ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் சீக்குவல்னா ஏஏ சிமிலாரிட்டி தான் எந்த டவுட்டும் இல்லை ட்ரையாங்கிள் சிக்யூபி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் சிபிஏ இங்கே அண்டுதான் இருக்கணும் இப்போதான் அது சிமிலாரிட்டியாக மாறுது இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர்னு சொல்கிறது தான் ட்ரையாங்கிள் டயக்ராம் பார்த்துட்டு போகணும் அது சிமிலர்னு சொல்லிட்டா வினோ த ஷார்ட் கட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர் சிக்யூ பை ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர் சிபி செகண்ட் தேர்ட் லெட்டர் கியூபி பை செகண்ட் தேர்ட் லெட்டர் பிஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் லெட்டர் சிபி பை ஃபஸ்ட் தேர்ட் லெட்டர் சிஏ அது எழுதினாலும் சரி எழுதாட்டி சரி இங்கே தேவைப்படுதல் இல்லைன்னு வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சிக்யூ பாருங்கள் சிக்யூ எவ்வளோ த்ரீ பை சிபி சிபினா அந்த கடைசிலேருந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூபி பாருங்கள் கியூபி எக்ஸ் அதான் கண்டுபிடிச்சு நிற்கிறாங்க பை பிஏ பிஏ எவ்வளோ ஃபைவ் நீங்கள் இது கீழே எழுதிக்கங்க நான் இடம் பத்திலையும் சைடில் போகிறேன் த்ரீ பை சிக்ஸ் சிம்பிளி பண்ணுங்கள் தேர்ட் டேபிளில் ஒன் டைம் டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் மேலே வந்துட்டால் ஃபைவ் பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ வால் டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் ரிமைண்டர் ஒன் பாயிண்ட் வித் ஜீரோ போட்டால் ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குங்கிற நம்பிக்கை என்னக்கு இருக்குது எப்போது என்ன சிமிலாரிட்டி யூஸ் பண்ணுங்கிறது இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இனி வரக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்